Olá, médico veterinário e tecnista do CERMVRJ. Você que se liga no nosso canal do podcast, hoje a gente está recebendo aqui uma grande médica veterinária que atua de forma brilhante numa área um pouco ainda desconhecida de grande parte do, do mundo veterinário, né? mas a gente queria trazer justamente essa profissional que exerce um papel brilhante e para a gente poder bater um papo, né? um bate-papo entre amigos aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o assunto da gastroenterologia veterinária, que é um assunto que poucos têm domínio, né? e essa doutora que a gente vai entrevistar agora está bombando no mercado pet no Rio de Janeiro, tá? Doutora Raíza, Godoy. Obrigada, obrigada, Gil. Eu queria agradecer pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você, podendo dividir esse pouquinho de experiência. Espero que todo mundo goste. Ah, com certeza. Raíza, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, o que você pensou, conta. por que medicina veterinária, né? Por que medicina veterinária, né? Aquela famosa frase, eu fui uma criança teimosa. Mas eu fui uma criança teimosa, mas antes de chegar na medicina veterinária... Eu penei um pouquinho, eu não passei para a faculdade pública, como todo mundo gostaria, né? Então, meus pais tinham muito medo da veterinária, de ser uma veterinária frustrada. Na cabeça dos meus pais, o veterinário ele só cuidava de cachorrinho, fazia carinho, carinho em cachorrinho, resgatava cachorro em rua. Então, aquele medo, né? Acabei não seguindo a veterinária como primeira opção quando eu me formei no segundo grau. Então, eu fiz vestibular... Em, fiz seis meses de administração, tentando enrolar os meus pais para conseguir entrar na medicina veterinária. Não consegui passar de novo na faculdade de medicina veterinária pública. E aí eu me matriculei na faculdade de engenharia de produção. No último ano de engenharia de produção, quando todo mundo relaxou o ombro lá em casa, eu tranquei e comecei a medicina veterinária. Então, assim, eu dei um pouco de volta ao mundo para conseguir fazer o que eu tanto queria, né? Então, assim, tá tudo bem, medicina veterinária ser a segunda graduação. Tem tanta gente que tem medo, né, de recomeçar, de realizar um sonho. Eu queria realizar um sonho, eu não sabia se ia dar certo ou não, mas eu estava bem disposta a tentar. Então, medicina veterinária foi um tiro que eu quis dar, meu coração disse que era para eu dar, e eu sou super feliz. Então, eu dei um caminho, eu fiz uma volta ao mundo. Cheguei onde eu queria chegar, mas eu dei uma volta ao mundo. Que legal, que legal. Feliz e realizada, né? Realizada. Fiz acontecer, né? Tive que dar uma cavadinha, a gente vai conversando hoje, vai falar um pouquinho sobre até onde eu cheguei, mas assim... Eu, pelo menos, dei aquele pontapé que eu tanto queria, né? Aquela criança teimosa em mim não, não adormeceu. Então, eu fico feliz por isso. A resiliência. Parabéns, Exatamente. Parabéns. <risos> Obrigada. E por que essa área de atuação, especificamente, você gostou? Teve algum professor durante a graduação que te despertou esse interesse? Não. Não, né? Diogo, engraçado. Muita gente até comenta, Raíssa, a gente não tem essas matérias na faculdade. E tudo bem, eu acho que a nossa faculdade ela é muito curta para o tanto de material que a gente precisa, né? É, se a gente for comparar com a medicina... Eles estudam uma única espécie, a gente precisa de cinco anos, tão quanto eles, para estudar diversas, né? Então, acabou que eu não tive a gastroenterologia, né, que é a minha área de atuação hoje na faculdade, é, mas eu tive a experiência de conviver com ela durante a minha formação. Quando eu me formei, eu fui para a clínica geral como todo mundo deveria fazer, né? Eu me formei, fui fazer plantão noturno, fiquei um ano fazendo plantão noturno, entrei para a clínica geral de uma clínica e eu comecei a experimentar um pouquinho de cada especialização. Você um dia atende um cardiopata, no outro dia você atende um nefropata, um dermatopata, um paciente de cunho neurológico. Então, naquilo, eu fui me descobrindo. Tinham coisas que vinham para mim e eu falava, isso daí eu sei resolver, isso daí eu gosto de estudar. E tinham coisas que eu pegava e falava, caraca, isso não entra na minha cabeça, o que que tá acontecendo? Eu sempre brinco que se eu quisesse um dia ser dermatologista, eu tava ferrada, porque eu olho pra tudo e pra mim é tudo pereba, né? Eu até brinco assim, gente, como é que vocês conseguem diferenciar as lesões? Pra mim são todas lesões muito parecidas. Isso é dom, isso é talento, né? A pessoa nasceu para aquilo então foi nessa, junto com o meu mentor na época, um médico, um médico veterinário, não, o dono de uma clínica, e ele falou assim, Raíssa, o que, que você gosta? Eu gosto, eu gosto de cuidar, assim, de pacientes com quadros mais crônicos, assim, porque eu acho que traz um conforto. Eu vi as famílias felizes, sabe? Caramba, o paciente nunca tá bem do trato gastrointestinal, né? Já puxando pro meu lado. E aí você estudando, eu baixava artigo, eu adorava, adorava ler. E aí eu chegava na faculdade, na, na, no trabalho com aqueles papéis, eu falava, gente, vocês já viram isso aqui? Isso aqui, esse diagnóstico aqui. Eu trocava, né? Então, por necessidade, porque eu também não conseguia encaminhar meus pacientes para um gastroenterologista, eu falei, vou estudar gastroenterologia. Mas, olha, não vai perguntar assim, Raíssa, você estava super animada? Não, não estava, eu estava com medo, porque 
Ninguém é falava. Louco, né? É! Apesar de ser super necessário sempre, ninguém falava. Eu falei, cara, e aí? Eu vou me formar, ninguém vai me encaminhar. <risos> Nada! Porque o clínico geral, ele abraça a gastroenterologia. Assim, foi assim, né? Então, eu, eu dei uma penada. Mas eu quis, nesse meio tempo, <risos> fazer cardiologia. Eu pensei em fazer nefrologia, dermatologia. Eu descobri que eu era péssima para dermatologia, porque eu não conseguia diferenciar uma lesão da outra. Então, assim, eu, eu me permiti. Eu sempre brinco. Eu abri as minhas portas e deixei com que a medicina veterinária me tocasse em alguma coisa, em alguma, em alguma especialização. E foi mais ou menos assim que aconteceu, exatamente assim. Legal. E hoje, assim, qual a demanda clínica que, que as pessoas procuram? Qual seria a maior casuística de quais serão os problemas? Né? Então, eu sempre, eu sempre vou ser fim de linha. Isso já está dentro do meu coração, né? Então, de <risos> forma geral, porque todo mundo tenta dar aquele suporte, eu entendo, e acaba que quando ninguém resolve, encaminha para gente. Mas, de forma geral, assim, o que, que eu mais atendo hoje? Pacientes com vômitos crônicos, perda de peso né? crônica, com é, gastroenterite, diarreias crônicas, constipações hepatopatias, é, alterações pancreáticas e vias biliares que ninguém consegue resolver acabam chegando no meu consultório. Mas tudo muito crônico, né? Nunca vai ser o primeiro ou o segundo vômito, nunca vai ser a primeira ou segunda diarreia. É aquele paciente mais persistente, aquele paciente que realmente não responde a nenhuma terapêutica ou fizeram um convencional, um suporte clínico e não deu certo. Mas é exatamente esses pacientes que chegam para mim. Legal. E a etiologia desses vômitos, dessa diarreia, são, são múltiplos, né? É, são muitas. Eu sempre brinco assim com os meus, os meus clientes, né? Eu tenho um monte de livro atrás de mim. Eu falo, olha, se eu abrir qualquer página, vou abrir no olho fechado, vai ter ali como sintoma clínico da doença o vômito e a diarreia. Né? Eu sempre brinco, se eu pegar ali ou qualquer livro de medicina veterinária, a sintomatologia, a vômito e diarreia, ela vai estar presente. Então, é muito inespecífico, né? A gastroenterologia, ela é multidisciplinar, não tem jeito. E você vê observando que mais colegas também hoje estão se dedicando a esse segmento? Sim. Ou a Raíza, reina solitária não, no mercado? Não, não, <risos> Eu... Sou coordenadora de pós-graduação aqui no Rio, em São Paulo. Então, tem uma galera chegando, a gente já formou duas turmas, né? Então, eu acho que a gente está fomentando bem esse mercado, está tendo uma divulgação, a gente está abrindo né, o nosso coração. E muitas pessoas que já eram apaixonadas e não sabiam pela gastroenterologia estão tendo um espaço no mercado. E tem, tem muito espaço no mercado. Para quem quer ser bom, tem espaço no mercado, sim, com certeza. Com certeza. Falta, falta se inserir mesmo a fundo no amor. Falta querer fazer acontecer, é. né? Então, assim, é muito trabalhoso. Eu sempre falo que você é um clínico geral, só que mais refinado, porque você vai ter que dar a volta ao mundo para você chegar no seu diagnóstico. O meu paciente, ele pode ter qualquer tipo de doença. E o meu trato gastrointestinal ser secundário. Então, o meu paciente pode ser um nefropata que tem um oncológico. Uma, um oncológico um paci... E ele vai vir porque ele está vomitando e tendo diarreia. Mas aquilo dali não é o seu problema em questão. Aquilo dali só está acontecendo de forma secundária. Você tem que lidar com aquilo e dar esse suporte. Então, assim, tem, tem muita coisa envolvida. Então, tem que querer muito mesmo. Se você quiser fazer, ah, eu vou fazer mais ou menos, não dá certo. Você não vai ganhar espaço no mercado. Tem que ir mergulhar, porque dá um trabalhinho, dá umas braçadas na gastroenterologia, viu? Todo dia ela muda um pouquinho. Muda, né? Faz parte, é. Mas, faz e parte. também o mercado promissor em termos de remuneração para o colega também, né? Com certeza. Eu acho que a especialização, ela é mais promissora na questão financeira, sabe? Apesar de que, Diogo, eu acho que o clínico geral bom está fazendo tanta falta que todos os clínicos gerais, amigos meus que são muito bons, eles têm uma agenda disputadíssima. Eu até brinco. Às vezes eles postam e falam, que isso? Você não vai dormir hoje. 15 pacientes, 20 pacientes, porque realmente está faltando um bom clínico geral. A galera tá formando e especializando, né? E a gente sabe que para ser um bom especializado precisa da clínica geral como base. Então, a galera que é boa na clínica geral e percebeu que tem mercado para clínica geral também tá mergulhando ali. Eu não, não vou mentir, mas sem dúvida que a especialização ela é algo que remunera muito melhor, né? Isso é acontece, Raíssa, eu já percebi assim, relatos que chegaram até a gente, né? De que a sua conduta médica é uma conduta altamente diferenciada, especializada no paciente. Você individualiza cada paciente. Sim. Né? E você olha para o cliente, né? na verdade, o responsável pelo animal, com um olhar humanizado. Isso faz toda a diferença. Porque, às vezes, o cara é muito bom tecnicamente, mas é um ogro ao, ao abordar o assunto com o cliente e aquilo afasta totalmente. Né? É verdade. Então, assim, é, é te elogiar realmente porque... A gente Obrigada. recebe elogios da sua conduta, chega uma mensagem no conselho também, parabenizando Obrigada. você. Então a gente, queria, é, a gente queria te parabenizar porque você junta conhecimento técnico e 
humanização do atendimento. Parabéns. Obrigada, Parabéns. obrigada, Diogo. Realmente, eu acho que para você ser um bom médico veterinário, você tem que realmente abraçar aquilo, né? O nosso paciente ele não é verbal. Aquela família, ela tá sofrendo, né? A dor do outro tem que ser nossa. Então, eu acho que tem um pouquinho disso ali, tem uma entrega diferenciada para ser médico veterinário. E eu sei que é cansativo para a pessoa, né? Quando ela está ali na sua frente, às vezes ela chora, ela fala, por favor, me ajuda, eu não aguento mais. Você fala, meu Deus, olha isso, né? Então, é, tem que ser uma coisa mais personalizada, sim, porque a medicina ela é personalizada, ela não é uma receita de bolo e ela tem que ser muito humana, porque quando é a nossa vez, a gente quer que todo mundo seja humano para a gente, né? Eu tenho parente na família que atua na área médica, eu falo assim, gente, você escolhendo estar no hospital, quem está lá é o último lugar que o cara queria estar, é lá. Exato. Então, é humanize a, a, o atendimento, né? Seja, seja é, 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 pró-paciente, né? No caso, às vezes uma senhorinha, que, aquele cachorro é a única companhia que ele tem. Né? Às vezes você dá um diagnóstico ele de, de um câncer terminal, de repente... E é difícil. Pessoa só tem aqui, só, só tem ele, né? E às vezes a pessoa ela quer estar ali para você confortar ela. É às vezes ela precisa estar ali só para um conforto, porque ela vai ouvir de você algo que conforte ela. E ela vai voltar para te ouvir de novo. Então, assim, ali é uma terapia, de fato. O paciente em si, ele está ali só participando presencialmente, Sim. mas ele não está verbalizando nada, né? Então, como é importante a nossa troca, até porque existe uma questão de confiança muito grande, eu sempre falo isso nas minhas consultas, eu falo, tem que confiar em mim, porque se você me esconder qualquer coisa, tiver medo de me contar, isso vai refletir, não vai ser em nós dois, vai ser no paciente, porque eu vou tomar uma conduta errada, eu vou fazer uma prescrição errada, e quem vai pagar o pato no final das contas é ele, por mais que isso fique oneroso, por mais que isso não fique... No final das contas, é sobre o paciente, não é sobre o veterinário e o responsável que está sentado ali de frente. Sim. Sabe? Existe algum sinal clínico, Raíza, que, a, que, que os clientes às vezes escondem de você? Por exemplo, ah, doutor, meu animal hoje em dia ele não, não, não evacuou, por exemplo. Aí não fala para você, e aquilo é uma constipação, uma coisa importante. Sim, sim. Dentro do contexto. Eles fazem muita. Eles fazem um paralelo junto com a gente, né? Eles sempre se comparam. Olha, eu às vezes não vou ao banheiro e o meu cachorro hoje não foi. Às vezes eu não vou cinco dias no meu banheiro e o meu cachorro não foi cinco dias no banheiro, tá tudo, tudo bem. Tá tudo normal. Sim, é. esse espelho que a gente faz, as pessoas fazem, é super normal, tudo bem. Mas não é comum. Nem pra gente, nem pra eles. Na verdade, estamos todos nós muito mal se isso estiver acontecendo. Sim. Mas sim, algumas coisas foram normalizadas, Diogo. Por exemplo, o gato vomitar é normal, porque o gato se lama, ele se auto limpa, né? Então é normal, mas na verdade não. É, o organismo dele não foi feito para ele obstruir, né? Então, alguma coisa está diferente. E de fato está diferente, a gente domesticou. Então a gente tem aí uma mudança de microbiota, metabolismo, etc. Que acho que não cabe aqui, mas a gente diferenciou esse paciente. Ele tirou ele da natureza, pronto, botou ele dentro de casa, ele virou um sedentário que brinca com um bichinho de mentira. Acabou aí. Então vai ter uma diferença, assim, nesse paciente. Então, a gente normalizou lá atrás, eu acho que até um pouquinho de culpa nossa aí, né, tirar minha culpa, que algumas, alguns sintomas são comuns. Ah, meu cachorro, ele come um, um pouquinho de mato e ele vomita, ai... Tudo bem, né? Poxa, comer um corpo estranho e vomitar. Tudo bem, ele comeu uma besteira. Agora, o meu cão, ele, ele vomita todos os dias de manhã em jejum. Poxa, ele é da raça Tzu, então ele tem o direito. Não, na verdade, ele tá te avisando que alguma coisa está errada ali. E não, não é comum. É muito comum a gente ver esse tipo de alteração nessa raça, exatamente com a clínica de vômitos matinais em jejum, mas isso não significa que isso é normal, né? A gente normalizou. Eu sempre falo, a gente não vomita de manhã em jejum, né? Às vezes a gente faz uns jejuns intermitentes aí, que é para renovação de celular, celular no corpo, de 36 horas e a gente não vomita. A gente fica fraco, impaciente, morrendo de fome, uhum. mas a gente não vomita. Por que, que o nosso paciente vai vomitar? Então, eu sempre faço uma analogia e eles conseguem entender. Então, a gente tem que desmistificar muita coisa, com certeza. Então, tá explicado um pouquinho também do seu sucesso, porque você faz essas analogias com o cliente, que o cliente é leigo, né? Ele tem que Total. entender de uma forma mais mastigável, né? Exato. E eu não entendo nada que um físico for falar para mim. Eu não entendo nada que um arquiteto vai mostrar. Então, eu tento pensar assim, olha, eu para mim é muito óbvio tudo que tá acontecendo aqui, <risos> né? Então, eu tenho que trazer para a realidade daquela pessoa. Eu atendo muitos médicos, muitos mas eu também atendo pessoas que não são da área médica. Então, eu tenho que entender que, para eles, aquilo não faz sentido. Então, assim, hoje em dia, eu chego para dar uma notícia, às vezes eu quero usar um termo menos chulo, eu falo assim, olha, o seu cão tem uma neoplasia. E a pessoa... Hã? Ela fala, o que, que é isso, doutora? E aí, aquilo me dói, eu falo, eu vou ter que usar a pior palavra. E vou dizer para ela que ela tem um câncer. E aí, a pessoa chora, sabe? E é muito triste. Então, 
eu preciso chegar, eu preciso saber onde eu tô pisando, eu boto o primeiro pezinho na areia ali, pertinho da água, e se a pessoa me dá uma abertura e pedir pra eu ser mais chula possível, mais popular possível, uhum. eu vou ser, pra que ela saia dali se sentindo é, bem informada, sabe? Re sem aquela sensação de que eu não sei o que está acontecendo. Uma coisa, jogo que acontece muito é durante as consultas, aquelas pessoas virem com aqueles papéis, muitos papéis, muitos dossiê, receitas, né? um dossiê, né? E aí eu pergunto, <risos> poxa, mas por que, que ele tomou essa medicação? Não sei. Por que, que ele fez esse exame? Não sei. E aí eu, uma coisa que eu tenho muito cuidado, né? Eu tenho muito respeito pelo financeiro da pessoa. Não me importa se ela é muito próspera ou não. Eu sempre falo, olha, eu vou te pedir esse exame porque eu suspeito disso. Essa medicação aqui é para isso e eu vou usar por esse período porque eu tenho um planejamento terapêutico e isso não é para sempre. Eu vou usar esse antibiótico porque eu vejo isso e eu escrevo às vezes de lápis, né? Na receita, no exame. Porque eu quero que aquela pessoa amanhã não pegue uma receita... E faça por conta própria. Para ela entender que aquilo era naquele momento para aquele objetivo. E ela depois, no futuro, amanhã, precisou de um outro especialista falar, olha, nessa época foi por esse motivo, para esse sintoma clínico que eu fiz essa receita. Então, é uma troca muito importante que a gente precisa fazer e essa informação ela tem que ser passada. Isso é muito importante. É legal, Raíssa, porque existe uma resolução do Conselho Federal, né, a 1321, que ela fala dos termos. Né, quando você vai assinar, então é TCLE. Termo de consentimento livre e esclarecido. Não adianta você botar o cara assim, que é o procedimento cirúrgico. Você tem que esclarecer para ela, tem que sair sem dúvida. Né? Não adianta só você impor. E parabéns pela sua conduta, porque isso realmente é, 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 é difícil você ver isso no, numa jovem profissional com essa, com essa bagagem aí. Jovem, Diogo, é. <risos> Agora, existe alguma, alguma medida preventiva, Raíssa, que a gente consegue pensar já num cão de meia-vida adiante? O que a gente pode introduzir na alimentação, no dia a dia dele? Claro. Olha, eu acho que a melhor forma da gente evitar qualquer tipo de distúrbio gastrointestinal é sempre pensar que aquilo é um cão, não é um ser humano. Né? Eu sempre falo assim, olha, não adianta você de manhã querer introduzir um café da manhã para ele de ovos mexidos e no almoço você querer que ele coma uma salada com uma proteína e à noite uma sopinha. Né? Eu sempre falo que a gente precisa respeitar realmente a dieta da espécie, né? as as particularidades do cão e do gato também, né? A gente não pode esquecer. Então, assim, para a gente não ter problemas, é isso. Vamos determinar uma dieta e a gente vai manter ela. Esse, essa história de muitos petiscos nem sempre dá certo. É daí que vem todos os gatilhos gastrointestinais, porque a gente acaba achando que qualquer coisa tá tudo bem. Então, às vezes, a cenourinha, que para a gente é maravilhoso, né? Tem beta-caroteno, tem um monte de vitamina. Para o cão é o gatilho perfeito para o intestino dele inflamar e ele tem uma gastroenterite. Então, eu acho que o, 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 o ponto alto aí é a gente não querer humanizar a dieta dos animais. Eu sou super a favor da dieta comercial e da dieta natural. Eu sou super, né? Desde que ela seja feita espécie específica, né? Pensando nas necessidades do paciente. Eu acho que esse é o ponto alto, assim, pra gente evitar qualquer tipo de transtorno. Sim. E medicações. Eu acho que medicar de forma excessiva, ou não medicar quando é necessário, também é um dos gatilhos para o trato gastrointestinal aí apresentar alterações. Então, a gente tem muita facilidade, a gente tem uma caneta na mão ali de prescrever qualquer medicação. E eu sempre brinco, quando tem mais de cinco medicações numa receita, é porque a gente já não sabe o que está acontecendo. É isso aí. É isso aí. É, vira, perfeito, vira um samba, perfeito. vira um samba. Então, a gente saber é, escolher as medicações, determinar o tempo de uso, e entender qual, qual efeito eu quero daquela medicação, qual é o meu objetivo com aquela terapêutica, né? E optar em não tratar, por quê? Ou, entra, ou optar em não usar algum fármaco, por exemplo, é, eu tô da geração de que vermifugar não é necessário, porque ele não é profilático, a gente aprendeu isso agora e tá tudo bem, eu também aprendi isso agora, a gente entendeu. Mas os ectoparasitos que são pulga, carrapato e mosquito, eu preciso fazer algo repelente para ele não chegar no meu paciente. Sim. Então, eu não posso ser radical, eu acho que é isso. Ah, eu não vou medicar meu cão com nada, eu quero ser super natureba, eu quero deixar ele... Mas se você puder evitar que ele tenha uma doença contra ectoparasitos, né, fazer um repelente contra ectoparasitos, poxa, por que não? Agora, eu não gosto de remédio, mas eu dou omeprazol todos os dias pro meu cachorro que eu quero proteger o estômago dele. É totalmente contra a realidade, né, é totalmente contra o que a gente quer de fato, então... Eu sou mais a favor, assim, com esses objetivos, essas diretrizes, menos é mais, e é isso. É o bom senso e equilíbrio, né? É isso. É, é, é o binômio, isso. né? Exatamente, exatamente. Então, você é a favor da alimentação natural? Gosto. Né? Quando bem implementada, para aquele paciente, se ele gosta, eu gosto. 
Tem paciente que não gosta, tá, Diogo? Tem paciente que a família quer muito, faz aquelas dietas super mirabolantes, super difíceis, trabalhosas, e o paciente não aceita. É dele, ele quer comer a raçãozinha dele, a gente respeita, ele tá feliz, ele tá bem, né? Então tá tudo bem. Legal. A gente dá a raçãozinha também, não tem problema. Não tem preconceito <risos> com nada. O que faz bem pro meu paciente me faz bem, é normalmente assim. Olha, fala, fala, fala isso pra câmera aí que ficou legal isso aí, ó. <risos> o que faz bem pro meu paciente me faz bem também. Então é isso, se ele quer comer ração, é do ração. Se ele quer comer alimentação natural, a gente faz na alimentação natural, desde que seja espécie específica e feito por um nutrólogo veterinário. Legal, legal. Essa a gente tem um quadro aqui dentro do nosso podcast que a gente fala uhum. o seguinte, derrota e ninguém conta, mas aqui conta. Eu conto. Né? Então, assim, é muito cômodo a gente falar, pô, a vida da Raíza, pô, maravilhoso, né? só, só bota foto bonita no Instagram e tal, casos de sucesso. sucesso. Conta pra gente também cases de, de problemas que você passou de relação com o cliente ou relação com o paciente que você Beleza. não teve sucesso na, na terapêutica? Todos os dias. Eu acho que isso é, um, é, uma, é uma média que a gente tem, né? Todos os dias a gente vence. Então, é sempre quando a gente abre a porta do consultório, a gente não sabe o que está que ali um do ponto outro de interrogação, lado. Né? É um ponto de interrogação. Então, nem sempre você vai conseguir resolver aquele problema. Então, sim, eu já tive casos do qual a pessoa já chegou totalmente exausta mentalmente, financeiramente, e eu não consegui suprir, não consegui é, abastecer as necessidade daquela pessoa e nem chegar no objetivo final dela e tive que abandonar e encaminhar para outro gastroenterologista. Sabia que o meu conhecimento tinha chegado dentro de um limite, a minha, o meu suporte ele estava naquele limite. Já tive casos de demitir paciente, clientes por conta de telefone, como todo, todo mundo hoje em dia, eu acho né, que o nosso maior problema hoje é... Conta um pouquinho, conta um pouquinho, porque essas coisas... É porque assim... É, 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 é uma coisa meio oculta na veterinária, Não. mas que no dia a dia é super comum. Super, é. gente. Eu acho que, assim, o telefone, ele tem, tinha tudo para dar certo e deu errado, né? É aquele caso que deu errado. Porque <risos> é muito fácil você pegar o telefone e você mandar mensagem a qualquer hora do dia e ligar para a pessoa a qualquer hora do dia. Se a gente não tiver um bom senso, uma hora da manhã você lembra de falar alguma coisa para alguém, você manda uma mensagem, você liga, sem pensar que aquela pessoa está cansada, aquela pessoa trabalhou, aquela pessoa está estudando, ela está dormindo ou vivendo um momento em família, Sim. né? Eu sempre brinco... Toda vez que eu passo meu telefone, Diogo, hoje em dia nas consultas, eu falo, olha, a minha prioridade é aqui dentro do consultório. Então, normalmente, eu não consigo, eu não olho o telefone durante as consultas. Meu telefone fica na minha bolsa ou fica no cantinho ali do consultório. Se eu chegar cedo em casa, vai dar tempo de eu olhar as mensagens. Caso eu não chegue, amanhã a gente responde. Mas se for uma urgência, emergência, de todo mundo você vai ter que procurar um suporte imediato. Não vai ser pelo telefone, né? Então, assim, eu acho que o combinado não sai caro. Minha vida melhorou muito, porque eu, como Esse limite, muito... Né? A gente mostra que não é tão disponível porque você é um ser humano. E tá tudo bem, né? Você é um ser humano. Então, assim, antigamente eu fazia... Eu tinha minha culpa, porque eu dava o telefone e falava, olha, qualquer coisa você me avisa. É. Gente, qualquer coisa e qualquer coisa você se disponibilizou. E eu lembro que eu tava num jantar com um amigo veterinário <risos> e eu tava muito estressada. Eu tava quase chorando porque eu não conseguia jantar. E a pessoa me ligando, mandando mensagem. Ele, Rai, você não falou que qualquer coisa essa pessoa podia te ligar? Você entende que você deu essa abertura? Eu falei, poxa, mas eu queria um bom senso ali. Rai, o seu bom senso não é o mesmo daquela pessoa. Ela nem tá percebendo o quão invasiva ela tá sendo. Ou ela tá percebendo, mas ela quer você e acabou. E agora, talvez, você tenha que dar um corte de uma forma diferente, né? E aí, eu conversando com outros colegas, e, e aí uma colega falou assim, Rai, olha, sempre que você for dar o seu telefone, você fala que o telefone não é uma prioridade para você, porque você precisa ver o seu paciente, seu paciente não é verbal. Então, por mais que a pessoa tente descrever o que está acontecendo, quando você vê, não é nada daquilo. Nossa, quantas vezes? Ai, doutora, ele tá morrendo de dor. Chegava lá, não era dor, sabe? Esse paciente, às vezes, estava com uma machucadinha ali, uhum. por isso que ele não estava andando, ou porque a unha quebrou, e às vezes a gente fica né, super preocupado. Então, assim, eu já demiti, sim, agora contando, né, eu já demiti, sim, um cliente, porque ele me ligava todo final de semana à noite. O cão passava mal a semana toda, e a mensagem era sempre assim, ah, ele está desde segunda, e sábado à noite eu quero que você me atenda. E eu falava, olha, sábado à noite eu não consigo, eu, sábado à noite é o meu final de semana com a minha família. Né? E eu falava, olha, pode ir até a clínica que você vai receber o suporte. Não, mas eu quero que você me dê o suporte. Eu falo, mas eu, sábado e domingo é o dia que eu não trabalho. Se estivesse acontecendo agora, é diferente. Mas de todo modo, eu não ia conseguir dar o suporte. E eu tive que pedir, olha, eu falei, olha, infelizmente eu não vou poder dar continuidade. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se retira de um caso também, porque a gente não tá lá Saber largando. sair é difícil, Exatamente, né? Exatamente, é. Porque assim, não é porque você não quer atender, é porque você não consegue atender as expectativas daquela pessoa e tá tudo bem. 
Sim. Né? Eu sempre brinco que quando eu vou a um médico, Diogo, e aquele médico não supra as minhas expectativas, eu não vou na consultório dele, eu não grito com ele, eu não mando mensagem pra ele, não mando assim pra secretária dele, eu não ofendo ele na internet. Eu Sim. simplesmente é busco outro. um médico que ele supra minhas expectativas. Por que, que o médico veterinário tem que passar por isso? Talvez porque a gente acolhe. E aí, essa, esse acolhimento é confundido com abertura, isso aí. né? Então, eu acho que tem um, 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 um erro aí do outro lado, né? De quem tá do outro lado da, da cadeira. Então, assim, eu tenho muito cuidado hoje, quando eu recebo um novo cliente, eu sempre falo, olha, a gente tá aqui para você, né? E quando eu não estiver aqui, confia no resto da equipe, porque ninguém, ninguém faz nada sozinho, eu não faço nada sozinho. Né? eu tenho que ter um clínico geral, eu preciso de um endocrinologista, eu preciso da ultrassonografista, eu preciso de outros clínicos gerais e outros gastroenterologistas ali comigo, e tá tudo bem, sabe? E eu sei que o sucesso do meu tratamento, ele é multidisciplinar. A gente não, não pode atribuir a uma única pessoa, nunca. Mas você consegue entender que o, o cliente, na verdade, ele vê na doutora Raíza, e no doutor Diogo, é, é, é o, aquela pessoa que acolheu e que vai tratar e que de repente o doutor João, a doutora Maria trabalha com a gente, não vai ter esse mesmo olhar de carinho, porque as pessoas são diferentes. São. Os cinco dedos da mão da gente são, são diferentes. São. Quanto mais ser humano. Então, assim, esse olhar de acolhimento que, de repente, a Raíza é, extrapola ou exerce de uma forma mais é, 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 proativa, acolhedora, e que o, o cara, o outro colega, não. Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, quando meu filho nasceu, ele participou de campanha publicitária, um menino era bonito. E o cliente, quando ele fosse chegar no pediatra, o pediatra foi fazer um cuti-cuti, ai, que bebezinho lindo. Pois não, pai, bom dia, o que traz você aqui para trazer seu filho? Seco, direto e rápido, rasteiro. E eu falei assim, caramba, eu achei que ele fosse bajular um moleque e nada, nada, nada. Então, e a, e a gente tem essa mania. Hoje, a Xuxa veio tomar vacininha com o tio Marcos. Aí o cara vai e bota no Instagram. Quando você banaliza vacininha, você já está já tá diminuindo o seu ato médico. A gente não vacina, a gente imuniza. Quem vacina verdade. é o cara no, pet, no na casa agropecuária, no é balcão. Verdade, verdade. Né? E, a gente, e toda, consulta, toda vacina tem que ser precedida por uma anamnese. Se você vai cobrar ou não a consulta, é cabe, você, a você. cabe a você. Mas você tem que fazer uma anamnese, saber é. se aquele animal está apto a ser vacinado ou não. Então, assim, essa postura profissional da gente, que a gente vem fazendo nas entregas de carteira, mudar esse, esse paradigma, esse, esse modelo de gestão de que o médico veterinário é São Francisco de Assis, que o veterinário é acolhedor. Se todo pediatra gostasse de criança, não tinha menino de rua. Exato. Trabalhar com amor, não por amor. Isso. Né? É uma diferença, parece boba, mas faz toda a diferença. Eu tenho, é até engraçado, né? Aproveitando ainda esse gancho sobre as, as curiosidades. Quando eu me mudei, que eu me casei e me mudei, o meu combinado com meu marido foi ninguém pode saber que eu sou veterinária. Principalmente parente e vizinho. Porque a gente está num condomínio novo e todo mundo tem cachorro, é nítido. Eu, eu desço no condomínio, eu sempre desço com um cãozinho, eu sempre brinco com eles. A pessoa fala, ah, você se importa? Eu falo, não, eu adoro. Mas eu não posso contar que eu sou veterinária, eu sempre brinco, né? E aí um dia a gente estava na piscina e aí a gente conheceu uns vizinhos. A gente nunca ia na piscina, foi um dia que estava lindo. Ele falou, vamos na piscina. E a gente conheceu vizinhos queridos e no final, obviamente, o que, que você faz da vida? Perguntou para ele. E nesse momento eu fui para longe. Fiquei olhando para nada, botei o óculos de sol. Aí ah, a sua esposa, e aí o meu marido ele nunca sabia o que fazer, ele falou, como é que eu vou mentir? É muito feio, eu vou mentir, vai que um dia... Azar, né? Aí ele falou, ela é médica veterinária, e de repente a piscina, bum! Ai, ah, eu tenho um cachorrinho, eu queria te fazer uma pergunta, eu falei, meu Deus! É sempre assim, não que a gente não goste, mas é um trabalho, né? Às vezes é aquela pergunta, que a pessoa fala, ah, é porque ele, ele vomita, o que, que, que pode ser? O que, que eu faço? Aí eu, perto da pessoa, falo, Pode ser tudo. Ah, mas Raio, não, me fala uma coisa que pode ser. Eu falo, não, mas pode ser tudo mesmo, tudo. Pra gente saber, a gente precisa literalmente sentar e conversar, sabe? Às vezes uma hora não cabe, tem que ser uma segunda consulta, às vezes a gente... E aí eu fico pensando, cara, pensa só, a gente tem a melhor profissão do mundo. Por que é? Só que assim, ao mesmo tempo, a gente trabalha 24 horas, porque se a gente fala que é veterinário, o mundo para. Porque a gente é fofinho. Uma, a vez gente eu, é cansado. uma vez eu acabei uma amizade com um amigo meu que ele falou assim: eu queria que você visse meu cachorro. Aí eu falei assim: não, mas eu tô de folga hoje. Não, não. Eu queria que você fosse lá em casa ver. Não, faz assim: me manda uma foto dele. Aquela não tinha celular com foto. Era, era celular tijolão, né? Me manda uma foto dele. Aí acabou a amizade. Então eu digo assim: é, 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 esse, esse bom senso também da parte. Naquele, naquele momento da piscina, você estava lá de sol com seu marido tomando banho de piscina, era a raíza, pessoa física. Exatamente. Não a pessoa jurídica, a raíza. Exatamente. 
não tinha CNPJ. Né? Então, assim, saber diferenciar isso, e bacana você falar isso porque as pessoas hoje não têm esse limite, tanto o cliente, e nem o médico terá se impor para com o cliente sem ser rude, sem ser arrogante. Né? Essa é a postura. Então, você falou, como na sua cara, a primeira consulta, você tem que estipular as regras do jogo. Né? Verdade. A gente não pode se escravizar com o celular. O celular tem que ser uma coisa benéfica. Sim, né? eu tenho um tac... eu Teve uma época que eu tinha ataque cardíaco. O meu telefone eu também. tocava. Eu falava, é alguma notícia ruim. E às vezes eu deixava de atender meus pais, meu marido, porque eu não conseguia olhar para o telefone. Eu falei, gente, ele tá me dominando. Ele tá, ele tá virando uma chave. Eu sempre fui uma pessoa tão leve. E o que, que tá acontecendo? E aí eu pensei, nossa, eu preciso realmente cuidar de mim, porque eu estou me deixando levar. Porque você quer ser tão especial para aquela pessoa que você esquece que você tem que ser especial para você, Sim. né? Então é aquilo, o paciente mandou uma mensagem, por que, que eu tenho que responder na hora se eu não estou trabalhando naquele Perfeito. momento, né? Então assim, óbvio, ele sabe que tem que procurar uma emergência, ele foi orientado na primeira consulta, olha, se aconteceu alguma coisa, leva onde você sente confiança, até eu conseguir falar com você, confia na equipe, faz o suporte que você vai levar onde tem confiança, você tem que confiar na equipe, né? É uma premissa básica. E no dia seguinte, se for o caso, né, ou no momento que der pra gente se falar, a gente faz a orientação, a gente, né, renova aí o protocolo, tira o que tem que tirar, coloca o que tem que colocar, mas assim, não sobrecarrega aquela pessoa, porque não tem como a gente ser 24 horas, e aí a gente tem essa expectativa de que aquela pessoa que é uma salvadora, e por isso que eu falo, olha, quando você, a pessoa fala, não, mas doutora, eu só confio em você, eu já não quero, porque se eu só confio em você, eu vou morrer, eu falo, eu vou morrer, eu, e eu falo pro cliente, olha, você quer que eu morra, porque se eu trabalhar até morrer assim, né, o tempo todo, e aí a pessoa morre e eu falo, não, você tem que confiar, até porque se eu tô dizendo que você pode confiar, é porque eu confio. Então vamos, vamos junto, cada um no seu jeito, mas tem que confiar. Então aquela frase, doutora, já fui em seis veterinários, ninguém resolveu o problema, você é a minha última solução. Eu, eu já falo para mim, eu provavelmente seria o sétimo não resolver. Já tá botando em mim uma responsabilidade que eu não sei qual é o problema do cachorro. Tá frio, não dá? Dá, dá. Então você tem... Tô muito feliz, Raíza, de, Raíza, de você estar tá podendo é, exteriorizar isso também para os colegas, porque... Uh -huh. é, é... Passa a imagem que a gente tem que absorver tudo, gente. A gente não... não a gente não. nem consegue. Nem consegue. Essa história de que é, eu escuto muito, raiva você faz muita coisa. Fala, cara, realmente, eu tô fazendo muita coisa, mas eu não tô fazendo esse tanto que vocês estão pensando. Por exemplo, eu não consigo mais atender mais de cinco pacientes por dia. E eu já fui a veterinária clínica geral que atendia 10, 12 num dia. Se botar em horas, é um plantão, todos os horários preenchidos. E hoje, eu sei que para ser saudável, eu sei que para ser bom pro cliente, cinco num dia... Qualidade eu, de atendimento, Qualidade né? de atendimento. Até porque tem paciente que precisa de uma hora e meia, duas horas. Você falar, em média, sua consulta leva quanto tempo? Uma hora, e dependendo do caso, se já souber o que está que acontecendo, eu separo de uma hora e meia, duas horas. É, primeira consulta, e, eu, e normalmente as pessoas encaminham para o WhatsApp, a minha secretária ela é ótima, ela sempre pergunta, poxa, quer mandar os exames? E ela já faz uma triagem, ela já vem me mandando tudo. Às vezes eu leio lá alguma doença terminal. Eu sei que ali existe uma carga muito mais emocional do que técnica. Então eu quero conversar, as dúvidas vão ser muito longas, né? Às vezes vem uma família inteira de ouro. É. Dois filhos, um casal, o cachorro que cresceu com as crianças. As crianças têm 12, 14 anos e o cachorro tem 12, 14 anos, né? Acompanhando. Então, assim, é, é, eu, eu literalmente... Aquela questão de personalizar, então, é aí, bate aí, entendeu? Eu não, eu não faço nenhuma consulta contando os minutos. Às vezes eu erro com o próximo, porque às vezes eu acabo ocupando um tempo do próximo paciente. Mas... Aquele primeiro precisou, e se o segundo precisar, vou fazer igual, se o terceiro precisar, vou fazer igual. Por isso que eu vi uma necessidade de ter um cantinho só pra mim, porque aí eu não prejudico a agenda do colega, porque eu prejudicava, né? Entendi. Eu ficava horas ali, às vezes, conversando, porque eu queria dar aquela atenção, eu, eu não queria levar trabalho pra casa, porque também tem isso. Ah, e depois a gente se fala. Ele vai querer que depois aconteça logo. Sim. Você não prometeu que depois a gente se fala? Né, então... Hum. É mais ou menos assim. Ou depois, tá? depois de interrogação, depois chega... né? Quando vai ser, né? Oi, depois é agora? É. Cinco minutos depois, <risos> depois é agora. É, ou depois é agora. Você não disse quando era, então depois é agora. Ele não tá errado, né? Legal. É isso, a gente tem também um quadro aqui de fato ou fake, né? Da gente falar alguns mitos que as pessoas falam dentro da, do assunto certo. da medicina veterinária. E chegou pra gente lá no nosso Instagram também, assim, 
Cães podem comer qualquer tipo de osso sem problema? Não, senão eu não teria endoscopia para fazer, tá? Eu faço muita endoscopia porque a gente acaba dando qualquer tipo de osso. Na verdade, uma coisa muito importante é lembrar que os cães, depois de domesticados, eles não fazem uma digestão como antes. Sim. Então, ai, na natureza ele comia uma presa e engoliu o osso. Sim, na natureza ele é exposto a outro tipo de microbiota, outro tipo de é, imunidade. Ele está domesticado dormindo de roupinha e fazendo remedinho em excesso. Então, a gente tem aí uma variabilidade genética modificada, a gente tem uma microbiota que não faz uma digestão tão boa, a gente tem doenças que não tinham há 25, 30 anos atrás, que agora são quase que rotineiras. Então, assim, eu acho que o osso em si, acho que quase nenhum osso hoje em dia vai bem, né? Os cães nem sabem mais comer osso, né, gente? Estão errando até nisso. Uma vez uma cliente perguntou para mim, doutor, por que cachorro gosta de comer osso? Porque o dono da carne. Da carne, o cachorro vai preferir muito mais a carne do que o osso. Isso, Aí, isso é uma coisa antiga, né? Antiga, verdade, né? verdade. Davam o osso porque era o que sobrava. Você não consome, você ficava, Sim. ah, vou dar pro cachorro o osso porque ele vai quebrar e vai comer. Só que, na maioria das vezes, dá errado. Então, assim, pra não dar errado, não dá. Não dá. Pra que vai arriscar? Eu sempre falo, ai, ah, doutora, qual ossinho eu posso dar? O melhor osso é aquele que não existe. Que ele não, não acaba obstruindo, não acaba engolindo, não precisa fazer endoscopia. Ele não vai saber que tem se você não der. Então tá tudo certo. Então é fake. É, outra pergunta que chegou pra gente lá. Medicamentos, medicamentos humanos, né? Eles podem ser usados para tratar problemas digestivos nos cães? Alguns sim, outros não. Né? A gente tem que lembrar das especificidades. Algumas medicações que pra gente é super nociva, né? Para os cães, ele pode ser super tóxico. Então. Para você tá bom no gato, né? Exatamente. Você pode fazer uma, uma injúria renal, né? Você pode causar uma intoxicação. Então, não, não dá pra gente levar isso ao pé da letra. Algumas medicações de verdade a gente acaba extrapolando na medicina veterinária, mas entre sim ou não, é sempre bom perguntar para o médico veterinário da sua confiança. Então é mito. Tá. É mito. Bom, esse aqui você acabou de responder no início, né? Vômitos frequentes em gatos. É uma coisa normal? Fisiologicamente não deveria ser, né? Você imagina, às vezes a gente tem que fazer uma endoscopia, uma cirurgia para desobstruir o gato. E antigamente. Né? Será que o gato ele obstruía? Então, não, não é normal. É um sinal aí de que, de fato, ele não está conseguindo fisiologicamente eliminar sozinho, que deveria ser pelas fezes. Então, ele precisa de um suporte, não. Vomitar não é normal para ninguém, nem para gente, nem para o cão, nem para o gato. Definitivamente não. <risos> a outra que vai encerrar esse quadro aqui. A gestão de plantas pelo pet pode indicar problemas digestivos? Na verdade, o cão, o gato, ele tem o prazer de comer, né? As plantinhas, por exemplo, eu vejo em alguns Instagrams até, né, que hoje é o nosso jornal, é, pessoas ensinando a plantar milho para dar para o gato, mas a gente tem que lembrar que eles não possuem a enzima, que é a celulase, que faz a degradação daquele tipo de alimento, né? Eu sempre brinco, olha, deixa o matinho para a vaca. Se o cão ou o gato, ele consumir, de fato, uma planta, ele vai vomitar ou ele vai evacuar aquilo inteiro, ele não vai fazer a digestão. Então, não necessariamente é um sinal de que ele está passando mal. Às vezes, ele gosta... Simplesmente ele gosta, ele sente prazer em mastigar. Assim como ele também gosta de mastigar e acaba engolindo um brinquedo, uma pedra, um pedacinho da madeira. Então, se você parar para pensar, é esse mesmo caminho, sabe? Não é um... Ai, não significa que ele tenha uma doença ali gastrointestinal em curso. Significa que ele sente prazer em mastigar e acaba engolindo e tá tudo bem. Legal. Você falou de, muito de endoscopia, né? Sim. Uh, para o colega que está começando agora, de repente ele pensa em se diferenciar no mercado e ter também um endoscópio na, no, na clínica dele. É o um custo elevado, Reza? O endoscópio ele é um custo elevado, ele é um equipamento, assim, eu acho como a ultrassonografia, a radiografia, a videocirurgia, né, o ecocardiograma, o aparelho de eco. É um, tem um custo elevado, um custo de manutenção muito grande. Eu sempre falo que o, o endoscópio ele, ele foi muito mal pensado. né? É um, é um aparelho caro que vai na boca e ele é de borracha, ou seja, passa pelo dente. Mordeu, furou, perdeu, né? Você já vai fazer uma manutenção ali, você vai perder um dinheiro. É um investimento alto, mas muito, muito, é importante que valha muito, porque ele traz informações muito valiosas, né? E faz muita diferença para o especialista. Por exemplo, eu tenho pós-graduação em endoscopia, então eu aprendi a fazer todos os tipos de endoscopia, mas hoje eu faço só endoscopia do trato gastrointestinal, porque eu sei que eu vou saber interpretar né, o que está que acontecendo. E isso é muito importante, Diogo. Hoje, está muito fácil você se formar e comprar um endoscópio e sair fazendo. Está muito fácil comprar qualquer tipo de aparelho, tá? É muito fácil. O custo bem baixou? O custo não abaixou, mas a facilidade de compra aumentou. Por exemplo, antigamente você tinha que comprar à vista. Quase que à vista. Mas falava em 12 aí. vezes. Imagina 100 mil em 12 vezes. Né? Então, pesa para um recém-formado, ou até para uma pessoa formada há um tempo, é um compromisso de mais de 10 mil por mês. Hoje em dia você consegue financiar em 36 vezes um aparelho. 
Então, assim, facilitou muito. Então, todo mundo que se forma, que pensa em ganhar dinheiro, ele mira em especializações ou exames que acabam proporcionando uma remuneração maior. A endoscopia ela é vista dessa forma. Só que eu acho que o mercado ele vai engolir. Por quê? É, hoje, um operador de máquina, ele não tem tanto valor assim para a parte técnica de conhecimento, tá? Eu estou dizendo sim. isso. É, então, se você faz um curso de endoscopia, mas você não sabe interpretar o que está acontecendo ali, o seu exame foi embora. Então, assim, não é incomum chegar no meu consultório pessoas com endoscopias prontas, feitas, que eu olho e falo, olha, o exame não foi bem feito, a técnica não foi bem aplicada, é um exame operador dependente, a biópsia não foi bem realizada, a gente vai ter que repetir. E a pessoa se assusta. Por quê? Porque uma pessoa queria fazer o exame, mas não se preocupou em se preparar para fazer aquele exame. Isso vai acontecer em tudo, ó. Na gastroenterologia, quem vai fazer o melhor exame é o gastroenterologista na endoscopia, né? Que vai fazer endoscopia alta e baixa, com padrão ouro. Na cistoscopia vai ser o nefrologista, porque ele sabe quais são as doenças que vão, né, trazer, que vai ter ali naquela região, ali na, na vesícula, né, na bexiga do paciente. A otoscopia é do dermatologista, porque ele sabe quais são as doenças que vão causar aquelas alterações que ele tá vendo. A laringotraqueobronco, a rinoscopia é do pneumologista. Então, assim, a gente faz segregar, a gente faz separar isso tudo, né, e quem é da especialidade que faz o exame vai se destacar. Agora, fiz um curso, fiz uma pós, só aprendi a operar a máquina, não estudei quais são as, a, as patologias associadas, morri na praia. Só tem uma máquina. Eu sempre falo, se eu der meu endoscópio para o meu pai, ele faz uma endoscopia. Mas se você perguntar o que, que ele viu, é. ele não sabe nada. É mais ou menos assim que acontece. Sim. Agora, o que de diferente você já retirou de corpo estranho? Ai, eu já Foi o mais bizarro. Tudo que você possa imaginar. Mas assim, eu não sei que horário isso vai passar, mas falo, pensando em todos os horários, <risos> taco de vidro. Caco de vidro. Então, assim, chega lá, emergência, o cão, ele derrubou o pote de comida, quebrou, comeu a comida com caco de vidro. Muito vidro, né? Então, assim, dá um medinho, né? Roupa íntima, tem muito. Meia, não, meia é pinto, né? É. Máscara, na época da, da pandemia, muita máscara, porque as pessoas tiravam, deixavam em cima da mesa, enrolavam o cão, engolia. Então, eu já tirei de tudo, preservativo. Então, assim, deu mole, se for para pegar, eles pegam. Garfo, faca inteira, eles engolem. Você vai dar, ele engole com tudo. E Deus sempre protege, tá? Quando você entra, você procura a lesão ali, você fala, não tem. Mas se você ficar mexendo, você lesiona. Prestou barba. O prestou barba inteiro. Não só a lâmina, o prestou barba inteiro. Então, assim, Eita. eles são terríveis. Não tem jeito. Não dá para duvidar de nada. Que legal. É diferente, né? É assim. diferente. É Nossa. Ah, é, é, me tinha uma dúvida aqui, agora dúvida minha pessoal. Claro. É, é, a endoscopia, normalmente o leigo, né, a sociedade como toda, associa só a retirada de corpo estranho. Sim. Quais outras semanas também você atua também com o endoscop? A gente tem a endoscopia intervencionista, que é essa, para remoção de corpos estranhos, que a gente não precisa abrir o paciente, tira o corpo estranho, o paciente acordou, vai para casa, nada aconteceu. A gente tem a terapêutica, que a gente consegue fazer dilatação esofágica para pacientes que tiveram uma cicatrização esofágica pós-trauma, né, ou pós-medicações, remoções de pólipos, nódulos, aplicação de medicações. A gente também tem a endoscopia diagnóstica, que a gente faz a coleta de material, avaliação macroscópica, é, localização de lesões, massas para biópsia e futuro futuro diagnóstico. Então, assim, a endoscopia ela é bem grande, ela é bem ampla, né? A gente tem que saber abordar bem. Então, como gastroenterologista, eu caminho bem dentro desses três, é, dessas três especialidades da endoscopia, digamos assim. E você hoje, você curte mais, assim, a Ai, parte é clínica? Ótimo. Ah, tá. Ou, ou a parte de exames mesmo? Assim. Eu gosto muito da parte clínica, e eu sempre falo para todo mundo que quanto mais eu estudo, menos endoscopia eu faço. Porque a endoscopia, ela responde a minha última pergunta. Depois de uma triagem muito perfeita, de muito procurar, de exames básicos, eu acabo fechando muitos diagnósticos. Então, a endoscopia é meu último, minha última tacada. Eu sempre falo isso na consulta. Olha, doutora, a gente vai... As pessoas já vão assim, doutora, será que ele vai precisar de endoscopia? Eu falo, essa é a nossa última tacada. Porque antes de fazer ele dormir, eu preciso interpretar muito o exame. Exame de imagem, exames laboratoriais, fazer testes alimentares, preciso entender o manejo da casa. E aí eu não preciso fazer o paciente dormir até entender. Se depois que eu fizer uma boa triagem, eu descobrir que nada daquilo faz sentido, esse paciente vai para anestesia, eu faço minha endoscopia e eu busco meu diagnóstico ali celular. Então tá explicado também o motivo do seu sucesso. Ah. Profissional, não, a gente fica feliz porque você, você tem todo um rito. Né? Que hoje, hoje a gente vê o, o colega assim... É, eu sempre falo em todo podcast também que ser presidente do conselho é a coisa mais chata que tem. É, é a prerrogativa de abrir, acolher a denúncia que chega até o colega. 
e chega do, ao conselho, né? Em referente ao colega. É uma das coisas mais chatas, porque a gente não fez direito para poder julgar um, um profissional, né? Então, mas o que a gente observa? A falta do bom senso, a falta do conhecimento prévio, a falta do, do ouvir, né? Tem tantos colegas hoje que formaram comigo na época, falaram assim, cara, a melhor coisa do mundo é ser cirurgião, é ser patologista, que não tem contato com o cliente. Sim, gente, ao um, invés um, de você fazer medicina veterinária porque gosta de bicho, tem que gostar de pessoas antes de tudo. Verdade. Porque o cachorro não vai chegar num consultório e falar que tá vomitando, tá, tá, tá com a diarreia. Né? Então, assim, e parabéns, Raíssa, porque assim, poucos hoje têm essa, 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 essa noção da gestão de pessoas. Né? É o mais difícil, né? É mais difícil. E também nem ensinam isso pra gente, na Não, não. Eu, você. É o dia a dia. Você se encontra ali, você apanha, aí você fala: olha, pra dar certo, eu vou ter que realmente mudar, talvez, minha concepção de que. Eu preciso acolher muito mais a pessoa do que só o cão. Não é só o cão, é muito mais a pessoa também, porque é ela que vai fazer dar certo ou não. Entender, Raíssa, que não existe fidelidade do cliente para com a gente. Né? Eu falo assim, Raíssa, você vai no restaurante, a comida é boa, você volta. Se o atendimento for bom, você volta. Se qualquer um desses dois itens não te agradar, você não volta. Verdade. Ou seja, você não tem fidelidade com, com o restaurante. Assim é o cliente com a gente, a gente é um prestador de serviço, Verdade. né? Você salvou 99 animais no centésimo atendimento, você por, por questão da nossa profissão de meio, não de fim, você não teve sucesso, né? E tá por, tudo bem. Tá tudo bem, por vários é. fatores o animal veio a ver, óbvio. Você não foi imperito, não foi imprudente, não foi negligente. Mas o, o cliente na ponta, às vezes, não percebe isso. É verdade. Né? Você não supriu o que ele precisava. Então, a gente vai fazer agora começar a fazer é, ações em universidades e explicar para os novos formandos que, coitados, coitado não, talvez a palavra, talvez não tenha essa noção de, de vivência, de expertise do dia a dia, porque a vida acadêmica, lá fora o mundo é muito cruel. E né? é vendido um sonho. Um sonho. Pessoas diferentes, um romantismo, né? né? Romantizaram. É verdade, eu acho que a palavra é essa. Romantizaram a veterinária de que a gente é muito bom, a gente é bonzinho e a gente aguenta tudo. A, é. Gente, a gente é bom, porque eu acho que se a pessoa gosta de animal, a gente é bom. Mas a gente não precisa ser bonzinho, porque o bonzinho te remete a uma pessoa boba. Isso. E que aceita tudo, né? E a gente tem que se posicionar. No final das contas, eu sempre, também sempre falo nos, pros meus estagiários, o nosso carimbo tem um peso muito grande. Não é só pra gente sair carimbando. O que, que você tá carimbando? Sabe? Eu não carimbo qualquer coisa. Ah, Raíssa, você pode... Por quê? Por que, que você quer que eu carimbe isso? Se eu não concordo com isso. Então, no final das contas, aquele tempo de estudo, aquele diploma, é pra eu ter aquele carimbo, né? Então, ele tem um peso importante. É uma decisão, é uma... É uma responsabilidade. É com aquele carimbo que a pessoa fala, olha, isso aqui foi uma orientação da raiz. Então, tem, pra mim, tem um peso muito grande, muito maior do que o meu jaleco. Meu jaleco tá ali, raiz, agora, mas o meu carimbo que a pessoa leva para casa, num papel, é muito importante pra perfeito, mim. Perfeito, perfeito. Então, eu tenho esse cuidado também. Conta um pouquinho, então, pro pessoal na, na Câmara da Verdade ali, porque a gente sempre fala o seguinte, quem vê... É, é, é... Os flash não vê os corres, né? Então vê a doutora Raíza hoje, graças a Deus, pelo seu empenho, sua dedicação bem sucedida na, na, na profissão, graças a Deus, a gente fica muito feliz por isso, e, mas não vê o início, a, toda a trajetória que teve, né? Então as pessoas acham que vai sair da faculdade, vai sair ganhando 20, 30, 40 mil reais, não é a realidade. Não, da grande não, não estou ganhando isso ainda também, aí se chegar lá eu vou dividir com vocês, ainda não estou ganhando esse valor ainda não. É que as pessoas associam que é, 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 vai ser da faculdade com, com ar de atendimento médico, vai... Porque o sucesso ele é, ele é remetido ao dinheiro. Isso. Só que sucesso é ter paz. Olha, quando as pessoas perceberem que dentro da medicina veterinária o sucesso é você dormir tranquilo... Realização profissional. Realização profissional, tempo em família, poder descansar, falar assim, essa semana eu não vou trabalhar, que eu vou tirar um descanso com a minha família, vou tirar uns dias para mim, sem peso na consciência, não precisar tratar mal um, mal um cliente porque você abarrotou uma agenda a ponto de você não dar conta dele. Isso é sucesso. O dinheiro, ele é consequência. Isso é verdade. Eu não tô falando isso porque hoje eu me sinto confortável na minha profissão. Não é, tá, Diogo? É porque foi um aprendizado. E, eu, e foi difícil. Difícil? Foi difícil eu aceitar isso. Então, assim, muita gente fala, ah, eu te acho muito leve, eu acho que você aproveita a vida. Eu falo, mas eu não aproveitava. Eu achava que eu tinha... É que aquela, aquela frase, né? Você formou, tem que dar o gás agora. Tem que trabalhar até morrer agora. Cara, é tipo, é trabalhar até morrer mesmo? Eu tenho que beirar, tipo, um burnout, eu tenho que beirar um, hum. uma desistência, largar tudo, ou eu vou entender que eu tenho que me dedicar, não vou ser aquela pessoa que fala, ah, não, ah, não preciso, ah, não ligo, ah, no final de semana eu não trabalho. Não é, é, é o extremismo, né? Ou a pessoa trabalha todos os dias até passar mal, chegar a um burnout, ou a pessoa simplesmente quer trabalhar segunda, terça e quarta e quinta, sexta, sábado, domingo, viver uma vida de não preciso trabalhar. Então... Não é assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Então, 
Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que plantar hoje na veterinária. É isso aí. Jogo. Até porque não adianta nada, né, Raiza? Trabalhar demais, ganhar dinheiro para depois gastar com a saúde na velhice. Total. Até que ponto, né? Essa, essa balança tem que ser muito de autônomo. Né? De autônomo. A gente é autônomo, a gente tem que cuidar da nossa... Eu, a nossa colega, a Zilinda, não sei se eu poderia falar o nome dela, mas a Zilinda é maravilhosa, ela fala uma coisa assim, cuida do seu negócio, que é você. Você. Você cuida do seu carro que te leva pra trabalhar? Por que você não cuida de você, não tira um tempo pra você, não se alimenta, não se abastece, não se preenche, sabe, de alguma forma, cuida do seu negócio. E eu acho que ela tá certa, ela fala, olha, você cuida tanto do seu aparelho, da sua roupa, do seu consultório, que você não cuida de você que faz isso tudo acontecer, funcionar, né? Então, é isso. Cuida do seu negócio, que é você. Ela tá certíssima. Ela você tá você é a atriz principal do seu filme, né? É você, exatamente. Né? É você que é a pessoa que vai chegar e vai dar certo e vai chegar lá no final e vai falar, ai, que bom que eu passei por isso tudo. Com certeza. E, e, e a gente sabe, tá Raíssa, que, que hoje em dia assim, tem toda uma pressão da sociedade, né? A questão da mulher tá tá esbelta no atendimento, a mulher não pode ter TPM, não pode ter filho, tem marido em casa, tem, tem boleto para pagar. Só que a gente fala o seguinte, no momento que você tá trabalhando, você esquece todos os problemas lá fora. Esquece mesmo. Fora da clínica, né? para você poder executar seu ato médico bem feito. Né? Então a gente sabe que a demanda em cima da mulher também uma é, uma, é uma cobrança maior também, né? Concordo. E a gente Injusta. se cobra. Nossa, a gente se Injusta. cobra, Diogo. Eu acho que não só a sociedade, mas muito mais a gente. A sociedade coloca na mesa e a gente pega pra gente. É. Tirar minha culpa. Então eu poderia ser uma pessoa totalmente desconectada disso, mas eu, eu escolhi me conectar com talvez uma preocupação a mais com a aparência, talvez por ter crescido sendo exigida de estar sempre. Oh, não pode, isso não pode, isso é feio, para menina é feio, não responde, não faz isso. Tá tudo bem, a gente hoje tá muito esclarecido também, graças a Deus todo mundo hoje em dia conhece terapia, né, graças a Deus todo mundo tem acesso, não é mais cafona fazer terapia, né, que antigamente era. Coisa velada, né? É, não, terapia era pra gente louca, graças a Deus isso acabou, hoje todo mundo faz terapia, é maravilhoso, quem não faz a gente julga, hoje quem não faz terapia a gente julga. Então, assim, é, a mulher realmente, ela... É, é diferente. Por mais que todo mundo fale, ah, a gente tá, são todos iguais. Não, não são. Pra mulher é diferente. Só que a gente também se cobra muito. A gente tem a meia culpa aí. A gente <risos> acaba pegando um pouquinho a mais. A gente já tá cansado, a gente pega mais um pouquinho pra se preocupar. Legal. É isso aí, assim, a gente tá encerrando o nosso, dando já início ao nosso encerramento aqui. Quais são os planos da Raíza pros próximos 5, 10 anos? Onde a Raíza é. pensa estar daqui a 5, 10 anos? Eu... <risos> isso é uma pergunta que... Lá em casa rola sempre. É. Né? O que, que você está planejando? Eu não conheço o marido dela, não, tá, gente? <risos> o que, que você está planejando agora, né? Então, o que, que eu quero? Eu quero continuar fazendo a gastroenterologia da forma que eu faço. Eu quero continuar formando gastroenterologistas, colegas que trabalham comigo. E eu quero firmar, assim, dentro da área acadêmica. Eu acho que é dali que saem os frutos que dão certo. Eu gosto muito dessa área como coordenadora e como professora. Então, eu quero viver a veterinária. Como eu tô vivendo agora, só que com mais leveza. Eu acho que é isso que eu quero plantar. Chegar num determinado momento que eu possa ter mais leveza e poder escolher mais. Mas fazendo porque como eu gosto, eu não quero falar para você assim, não, Diogo, eu quero nunca mais trabalhar. Eu gosto. Você pode me pegar um dia chateada reclamando, mas eu gosto. Na semana que eu não tô lá, eu falo, cara, que saudade de estar tá lá. Às vezes eu mando mensagem pro cliente, tá tudo bem? Aí o meu marido fala, você não falou que você tava cansada? Eu falei, mas... Tá muito quieto o meu telefone, será que tá tudo bem? Então eu quero daqui a cinco, né, até dez anos, tá fazendo a gastroenterologia, tá envolvida na, na área acadêmica e entregando aí o que eu entrego. Legal, legal. E como as pessoas podem te achar na rede social? É, telefones, caso você queira. Claro, o meu Instagram é o Godoy Vet. Eu tenho também um centro... Godoy com Y, Godoy, 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 Godoy. I. É, I. Godoy com I, ponto <risos> Vet. É, o, eu tenho um centro de saúde digestiva que é um centro que só faz atendimentos gastrointestinais, então a gente tem né, a especialização lá da hepatologia, gastroenterologia, nutrição e todos os exames complementares né, que são necessários, tanto de laboratoriais quanto de imagem, endoscopia. Tem Instagram também? Tem, o CSDA Underline Vet. Né, lá assistem todas as informações. E no Godoy Vet é onde eu divido as minhas informações, meu dia a dia, um pouco sobre a raiz, a PJ, o CNPJ e o CPF, né, porque é a mesma pessoa, né, onde eu divido os casos clínicos. Né, eu estou sempre colocando lá uma palestra gratuita, porque eu acho que informação é uma coisa que circula. E pessoas bem informadas fazem boa medicina. Então, é ali que o pessoal me encontra. No telefone, eu tenho um WhatsApp que normalmente fica com uma secretária, mas vai que, né, é o 21985649292, mas sem dúvidas aí o que eu fomento mais é o Instagram, que acaba sendo godoy.vet com i e o csda__vet. Que legal, que legal. É isso, muito obrigado por você ter 
despendi seu tempo, que eu sei que é valioso. Não, foi você... super prazeroso estar aqui, passou super rápido. É? Eu amei, eu tô muito agradecida, eu amei. Que legal. Chama sempre. Foi leve? Foi muito leve, foi super leve. Então tá bom, mas muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Você continue sendo essa profissional em ascensão, a gente quer o céu limite pra ti. A gente vê que tem brilho nos seus olhos quando você fala da profissão, você fala, fala com prazer, né? Isso é muito legal, que a gente se sente realizado é verdade. em você também. E que você possa inspirar outras pessoas também e ver na, 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 na Raíza um, uma modelagem, né? De um case de sucesso, de esposa, filha, né? profissional. E saber adequar todo o tempo, né? E ser feliz. É isso, né? tem que ser feliz. É o mais importante, ser Mas... feliz no final das contas. Que legal, que legal. E que você tenha o CRMVRJ sua disposição, hoje a nossa gestão é uma gestão muito participativa, né? A gente quer estar próximo dos colegas. Você sempre falou hoje, eu estou com um presente, amanhã pode ser você, amanhã pode ser o João, a Maria, a gente quer um movimento de, de corporativismo do bem, da classe, né? A gente fazer algo de bem, algo de bom mesmo para pro, os colegas, né? Bonito esse trabalho, eu tenho certeza que a gente está vendo uma diferença aí no administrativo, com certeza isso reflete na gente ali na ponta, né? Os profissionais de ponta ali. Que legal, que legal. Fico feliz. Então, gente, a gente encerra hoje aqui o nosso podcast com a doutora Raíza Godoy, uma colega que a gente fica muito feliz mesmo de estar podendo falar com ela, né? E ela poder extrapolar também o seu conhecimento técnico como pessoa física, como pessoa jurídica, para vocês, colegas da estão na ponta, estão consumindo esse nosso podcast. E que vocês usem a, a Raíza né, como uma inspiração de case de sucesso mesmo, na, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Saber diferenciar seus tempos, a gente impor limite com o cliente, a gente não se escravizar com as nossas redes sociais e, 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 e que a gente e que o sucesso ele é gradativo, ele é secundário, ele é uma consequência de todo o trabalho bem feito, né? Então, continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais, arroba CRMVRJ, no nosso Instagram, no Facebook também. É, manda mensagem no direct, crítica, sugestão, é, elogios, são sempre bem-vindos, né, a gente Verdade. gosta também, né? Ajuda, mas a gente também gosta muito das críticas. As críticas fazem a gente constrói, crescer. Constrói. constrói. É, e a gente tem um senso crítico de saber absorver. A crítica, quando é construtiva, quando é. Né? Quando não é, a gente deixa pra lá. Deixa pra lá. <risos> então, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.